बिस्मिल्लाम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है ना वो नाइन यूनिट की इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने एंगल्स के बारे से डिस्कश की थी नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल मयरमेंट्स ऑफ डिग्री के या आपके पास मयरमेंट्स किस तरह की होती है रेडियन में डिग्री में सेक्सम सिस्टम आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ रेडियन इन टू डिग्री एंड वाइस वर्सा कि हम लोग रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं या डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं इसका तरीके कर दिया सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि सर्कल फ्रेंड्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर के सर्कल फ्रेंड्स ऑफ द सर्कल के सर्कल का जो सर्कल फ्रेंड्स होता है वो टू बाई आर की इक्वल होता है और उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें एल से क्योंकि वो कम्प्लीट लेंथ होती है सर्कल की तो उसे हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एंगल फॉर्म बाय वन कम्प्लीट रोटेशन रेवोल्यूशन इज थीटा रेडियन और एक कम्प्लीट जो रेवोल्यूशन बनती है वो थीटा रेडियन बन रही है ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स प्रूव भी किया था कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है मतलब अगर आर एल जो है वो हमारे पास टू बाई आर के बराबर है सर क्योंकि ये सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल भी है तो हम एल की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं आर आर से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा टू बाई रेडियन यानी है एक कंप्लीट रोटेशन जो हम लोगों ने डिग्री में पढ़ा था कि वो 360 डिग्री के बराबर होती है तो वो रेडियन में किसके बराबर होगी टू पाई रेडियन यानी टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री दोनों तरफ अगर हम टू से डिवाइड कर देंगे तो पाई रेडियन का आंसर 180 डिग्री आ जाएगा और यहाँ से वन रेडियन का आंसर पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पर डिवाइड हो जाएगा तो वन रेडियन का आंसर हो जाएगा वन डिग्री ओवर पाई यानी अगर हमें रेडियन में क्वेश्चन दिया हुआ और डिग्री में उसे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे वन रेडियन की जगह वन एटी डिग्री ओवर पाई रिप्लेस करेंगे पाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ये हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देगा स्टूडेंट थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो अप्रोक्सीमेशन इसकी आ जाएगी फिफ्टी डिग्री और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर दिया है कि वन रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फिफ्टी सेवन पॉइंट टू नाइन सिक्स डिग्री ये आपका एनुअल का एमसीक्यूज और बहुत दफा पेपर में आ चुका हुआ है जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट यहाँ से वन रेडियन का आंसर फाइंड किया वैसे हम वन डिग्री का भी फाइंड कर सकते हैं वन डिग्री वन एट्टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो वन डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर वन एटी रेडियन फिर से वही काम करते हैं कि हम पाई की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और अप्रोक्सीमेट आंसर इसका जो आएगा वो जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फाइव रेडियन तो ये आपके एमसीक्यूज भी हैं और ये दो रिजल्ट कि वन रेडियन इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ओवर पाई और वन डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर वन एटी रेडियन ये दोनों रिजल्ट हम लोग क्वेश्चन में यूज भी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट्स जो आपको याद रखनी है याद इसलिए रखनी है कि इससे हमें क्या होगा इससे हमें आसानी होगी हम अपने क्वेश्चन को जो है ना वो फ्लुंटली सोल्व कर लेंगे अदरवाइज अगर हमें बार बार इनको देखना पड़ा कैलकुलेटर की मदद से या वैसे सोचना पड़ा तो वो काफी ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होगा सबसे पहला काम टू पाई रेडियन के टू पाई रेडियन पाई जब भी लिखा होगा वो रेडियन मेजरमेंट कहलाएगा तो टू पाई इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री पाई इज इक्वल टू वन एटी डिग्री पाई बाई टू यानी अगर हम मजीद इसको दोनों तरफ इसी पाई को दोनों तरफ टू से डिवाइड कर देंगे तो नाइनटी डिग्री आएगा इसी पाई को अगर हम दोनों तरफ थ्री से डिवाइड कर देंगे तो सिक्सटी डिग्री आएगा यानी पाई बाई टू रेडियन नाइनटी के बराबर होता है पाई बाई थ्री रेडियन सिक्सटी के बराबर होता है इसी पाई को अगर हम दोनों तरफ फोर से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाई फोर इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री जो कि ये आ गया और अगर हम इसी पाई को दोनों तरफ सिक्स से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू थर्टी डिग्री स्टूडेंट ये हमारे वो एंगल हैं जो आपके क्वेश्चंस में पेज हाशा दफा बार बार यूज होंगे यानी अगर पाई लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि ये वन डिग्री के बराबर है अगर पाई बाय लिखा हुआ है तो ये नाइनटी डिग्री के बराबर है पाई बाय लिखा हुआ है तो ये सिक्सटी डिग्री के बराबर है पाई बाय है तो ये फोर्टी डिग्री के बराबर है पाई बाय है तो ये थर्टी डिग्री के बराबर है ये वो चीजें हैं जो हमें क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर हमें ये जुबानी याद है तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन का नाइन पार्ट है इसमें उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सा गैसिमल मैयर हम लोग स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेक्सा गैसिमल सिस्टम होता कौन सा था जिसमें डिग्री आता था मिनट आता था और क्या आता था सेकेंड आता था डिग्री मिनट और सेकेंड अगर आ रहा है तो वो सेक्सा गैसिमल सिस्टम है और उसने कहा कि हमने इस सेक्सा गैसिमल सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है रेडियन मेजरमेंट में रेडियन मेजरमेंट का मतलब है पाई की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 150 डिग्री यानी 150 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना है सोल्यूशन करते हैं
तो जो हमने 150 डिग्री का आंसर फाइंड करना है मैं इस 150 डिग्री को क्या लिख रहा हूँ 150 डिग्री इंटू वन डिग्री यानी 150 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे वन डिग्री से वन डिग्री की जगह पे हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं ये जो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखी कि वन डिग्री इज इक्वल टू फाइव ओवर वन एटी रेडियन जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा दोनों थ्री के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं फाइव थ्री फाइव था फिफ्टीन और थ्री सिक्स था एटीन तो जो हमारे पास आंसर आएगा यानी वन फिफ्टी डिग्री जो है वो रेडियन फॉर्म में किसके बराबर होगा फाइव फाइव ओवर सिक्स इंटू रेडियन तो ये हमारे पास जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल में ये पेपर में बहुत दफा आ चुका हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन एनुअल में बहुत दफा आ चुका हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें तो हम क्वेश्चन नंबर वन के रिमेनिंग के सारे पार्ट बड़े इजीली और आसानी से कर सकते हैं सबसे पहली बात सुन ये है कि अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो सेवेंटी फाइव डिग्री सिक्स मिनट और थर्टी सेकेंड में दिया हुआ है जबकि हमें जो रिजल्ट एक पता है बस सिर्फ और सिर्फ डिग्री के फॉर्म में पता है कि अगर आपके पास वन डिग्री जो है वो सिर्फ वन डिग्री इक्वल होता है फाइव और वन एटी रेडियन डेट्स मीन के मुझे इस मिनट को भी और इस सेकेंड को भी पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है स्ट्रेस जो आपकी घड़ी है ना घड़ी बेसिकली घड़ी में आपके पास एक घंटा होता है उसके बाद मिनट होता है और फिर सेकंड होता है तो यहाँ पे डिग्री जो है वो आर को रिप्रेजेंट कर रही है ये मिनट है और ये सेकंड अगर मुझे टाइम भी वॉच करना है तो टाइम वॉच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक बज के अगर बीस मिनट है तो हम क्या कहते हैं कि एक बजे और एक बज के बीस मिनट यानी उसमें बीस मिनट हम एड करते हैं हम कभी भी ये नहीं करते कि हम एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं बीस के साथ तो यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए जो नेक्स्ट आपके पास मिनट है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एक डैश नाइन है तो एक डैश नाइन को हम लोग क्या करेंगे सिक्सटी से डिवाइड करेंगे हम लोगों ने जब सेक्स एक्स में सिस्टम पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास वन आर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट और वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड तो अब हम लोगों ने इस मिनट को जब कन्वर्ट करना है आर में तो हमें उसे क्या करना है साठ से डिवाइड करना है उसका आसान वे ये है कि अगर एक डैश नाइन है तो उसे एक दफा साठ से डिवाइड कर दो जब हम उसे साठ से डिवाइड कर देंगे तो इस मिनट के साइन की जगह मैंने कौन सा साइन यूज किया डिग्री का नेक्स्ट प्लस अब हम इसमें सेकंड को ऐड करेंगे दो डैशेज लाइन है तो दो डैशेज लाइन का मतलब है सिक्सटी इंटू सिक्सटी और मिनट की जगह पे हम लोगों ने एक डिग्री यूज कर लिया अब सेकेंड की जगह भी यहाँ पे हम लोग डिग्री का साइन यूज कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट सिक्स वन दिक्स सिक्स टेन द 60 तो 1 ओवर 10 आ जाएगा 31 वन दर्टी थर्टी टू दिक्सटी टू को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री डिग्री इस पे भी आ जाएगा डिग्री इस पे भी आ जाएगा डिग्री इस पे भी आ जाएगा सबको कंबाइन करके हम एक ही डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो इसका हमारे पास जो एलसीएम आएगा और उसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा नाइन थाउजेंड प्लस ट्वेल्व प्लस वन विच इज इक्वल टू नाइन जीरो वन थ्री ओवर वन ट्वेंटी डिग्री अब हमारा जो क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ था डिग्री में था मिनट में था सेकंड में था हम लोगों ने रूल्स को यूज करते हुए इस सारे के सारे एक्सप्रेशन को किसमें कन्वर्ट कर लिया डिग्री में अब डिग्री में आ गया तो अब हम यही वाले रिजल्ट्स ऊपर वाले रिजल्ट्स दोबारा यूज करते हैं कि एज वी नो डेट वन डिग्री इज इक्वल टू फाइव ओवर वन एटी रेडियन अब मुझे इसका आंसर जो है वो कन्वर्ट करना था रेडियन में तो मैंने इसको वन डिग्री से मल्टीप्लाई किया वन डिग्री की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे फाइव ओवर वन रेडियन इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कम्प्लीट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास दो डैश लाइन है तो इसका मतलब हमें इसे दो दफा क्या करना पड़ेगा सिक्सटी से डिवाइड करना पड़ेगा यानी सिक्सटी इंटू सिक्सटी कैंसलेशन करेंगे थ्री वन द थ्री थ्री ट्वेंटी दिक्सटी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन ओवर ट्वेल्व हंड्रेड डिग्री आ जाएगा इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे वन डिग्री इज इक्वल टू फाइव और वन एटी रेडियन से ये आंसर आ जाएगा वन डिग्री की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी इसमें आ जाएगा रेडियन फॉर्म में तो उम्मीद है स्टूडेंट्स के जितने हम लोगों ने ये पार्ट किए हैं इनसे रिलेटेड आप जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट हैं वो इजिली अटैम्प कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन रिमेनिंग पार्ट्स वो आपका होमवर्क है वो आपने खुद से अटैम्प्ट करने हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेयर ऑफ एंगल्स यानी अब हमें पाई की शक्ल में आंसर दिया हुआ है और हमें किस में कन्वर्ट करना है सेक्सा गैस में सिस्टम में कन्वर्ट करना है पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन नं
पाई ओवर फाइव यानी इसे हम लोगों ने किसमें कन्वर्ट करना है सेक्स एग एसिमल सिस्टम सेक्स एग एसिमल सिस्टम का मतलब है डिग्री मिनट और सेकंड की शक्ल में एज मई नो डेट वन रेडियन इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ओवर पाई मुझे इसको रेडियन को कन्वर्ट करना है पाई की इस रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो हम लोग क्या कर रहे हैं नाइन पाई और फाइव इज इक्वल टू वन रेडियन और वन रेडियन की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा वन एटी को फाइव से डिवाइड करेंगे थर्टी सिक्स आएगा थर्टी सिक्स को नाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री ट्वेंटी फोर डिग्री यानी ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डिग्री में नाइन पाई ओवर फाइव रेडियन इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी फोर डिग्री अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं फिफ्टीन इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिमल में शॉर्ट में आ चुका वेस्ट नोट नाइनटीन पाई ओवर थर्टी टू सबसे पहला काम वही के वन रेडियन का आंसर लिखते हैं 19 pi over 2 into 1 radian, 1 radian की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं pi pi से कैंसिल हो जाएगा 19 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे 32 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना स्टूडेंट वो 106.875 डिग्री अब हमारा आंसर एग्जैक्ट जो है वो नंबर नहीं आ रहा अब हमारा आंसर जो है वो डेसिमल पार्ट में डेसिमल पार्ट से पहले एक एग्जैक्ट नंबर है वन और उसके बाद डेसिमल पार्ट है जब भी हमारे पास आंसर इस शक्ल में आएगा तो सबसे पहला काम अब हमें ये करना होगा कि इसे हम हमें मजीद सोल्व करना है डिग्री में भी सोल्व होगा मिनट में और बाय चांस अगर सेकंड तक भी जाता होगा तो सेकंड में भी सोल्व होगा सबसे पहला काम स्टूडेंट्स ये है कि जो आपका ये डेसिमल पार्ट से पहले होल नंबर है वन इसके ऊपर डिग्री का साइन लगाएंगे जो बाकी का डेसिमल पार्ट है पॉइंट अब हमें डिग्री से आगे उसे मिनट में कन्वर्ट करना है जब मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे साठ से जब हम उसे साठ से मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट तो अब डिग्री की जगह देखो यहाँ पे मिनट का साइन है ये मिनट का साइन लगा हुआ है इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा वन जीरो सिक्स डिग्री फिफ्टी टू पॉइंट फाइव मिनट अब फिर से पॉइंट आ रहा है पॉइंट से पहले वाला फिर आपके पास होल नंबर है उसे हम लोग मिनट की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट है उस डेसिमल पार्ट को अब सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए अब हम मिनट से सेकेंड में जा रहे हैं जब मिनट से सेकंड में जाएंगे तो सिर्फ एक दफा साठ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम लोगों ने इसे दोबारा साठ से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर दो डैशेस लाइन आ गई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा वन जीरो सिक्स डिग्री फिफ्टी टू मिनट थर्टी सेकेंड तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है इसके जो रिमेनिंग के पार्ट स्टूडेंट्स वो आपका होमवर्क है वो आपने खुद से अटेम्प्ट करने नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है थ्री थ्री आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और इसी से रिलेटेड आपका जो है वो बहुत सारे एमसीक्यूज अक्सर पेपर में आते भी हैं क्वेश्चन में एक आया कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट फोर ओ क्लॉक यानी घड़ी है ये मेरे पास बारह बज रहे हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह यानी एक कम्प्लीट सर्कल की शक्ल में वॉच बना रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ चंद नंबर लिखे हुए हैं ट्वेल्व यानी बारह बजे हुए हैं तीन बज रहे हैं चार पांच छह बाकी नहीं लिखे उसने कहा कि जब घड़ी की सुई चार बजाएगी ना तब हम लोगों ने बताना है कि इसका एंगल क्या होगा सोल्यूशन करते हैं ट्वेल्व पार्ट लाजमी बात है पूरा सर्कल है तो सर्कल में टोटल बारह घंटे हैं तो हम ट्वेल्व पार्ट हर आर की बात कर रहे हैं सबस्टेंड एंड एंगल ए कम्प्लीट सर्कल जो है वो कितना बनाएगा टू पाई रेडियन हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्प्लीट सर्कल जो है वो टू पाई रेडियन के बराबर होता है वन पार्ट सबस्टेंड एट एन एंगल वन पार्ट का मतलब है कि एक आर यानी एक घंटा जो है वो कितना टाइम जो है वो बनाएगा वो हमारे पास होगा टू पाई ओवर ट्वेल्व रेडियन विच इज इक्वल टू हमारे पास पाई बाय सिक्स यानी ये आपका एमसी क्यूज भी है कि घड़ी जो है वो अगर एक घंटा घड़ी पे एक आर हो रहा है या एक घंटा हो रहा है तो उस वक्त आपके पास एंगल क्या होगा दिस इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स हमें कितने आर्स का एंगल चाहिए था हमें फोर आर का एंगल चाहिए था तो हम इसी इसी वन आर के एंगल को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो फोर आर का एंगल जाएगा दिस इज इक्वल टू टू पाई ओवर थ्री रेडियन तो ये हमारे पास इस पार्ट का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें एल फाइंड करना है थीटा की वैल्यू दी हुई है सिक्सटी फाइव डिग्री और ट्वेंटी मिनट और उसके अलावा उसने हमें आर की वैल्यू यानी थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था और उसमें बकायदा हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था कि जो आर का मेजरमेंट है ना आर एम एम में है तो एल भी हमारा एम एम में ही होगा लेकिन उसमें एक नेसेसिटी ये थी कि थीटा शुड बी इन रेडियन मेजरमेंट यहाँ पे थीटा रेडियन में नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा डिग्री में और मिनट में है यानी इसे हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वही तरीके का जो हम लोगों
कि सबसे पहला काम है इस मिनट को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए साठ से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दिक्सटी तमाम टर्म्स को हम लोग एक ही ब्रैकेट में लिख के डिग्री में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेंगे एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एक आंसर आ जाएगा वन ओवर थ्री डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वन डिग्री इज इक्वल टू पाई और वन एटी रेडियन इसको इससे वन डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे वन डिग्री की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे अब जब वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे स्टूडेंट्स तो जो थीटा इक्वल टू वैल्यू और आर वाला फार्मूला इसमें हम लोगों ने पाई की वैल्यू को रिप्लेस लाजमी करना है यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने रेडियन के फॉर्म में लिखना तो है लेकिन हम लोगों ने नंबर की शक्ल में भी आंसर लाने हैं तो जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें हम पाई की वैल्यू जरूर रिप्लेस करेंगे पाई की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे थ्री सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 1.1407 रेडियन यानी हमारे पास थीटा का आंसर आ गया 1.1407 रेडियन अब हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है थीटा इक्वल टू एल ओवर आर तो यहां से एल का आंसर आ जाएगा आर थीटा आर की वैल्यू रिप्लेस करिए 18 थीटा की वैल्यू रिप्लेस करिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी पॉइंट तो जो आपके क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स वो आपके तीनों क्वेश्चन अवल तो आपके अब ऑनवर्ड सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं लेकिन फाइव से रिलेटेड आपका फोर फाइव फोर सिक्स है नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन स्टूडेंट सोल्व कर रहे हैं वो है नाइन का क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में उसने कहा वट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल ऑफ अर रेडियस हम लोग यहाँ पे काम ये कर रहे हैं कि पहले इसको ड्रा कर लेते हैं फिगर पे कि ये कहना क्या जा रहा है सर्कल है सर्कल का उसने हमें रेडियस बताया हुआ है 14 सेंटीमीटर है यानी ये हमारे पास जो है वो उसका एक सर्कल है सर्कल का कोई भी एक सेंटर पॉइंट है सेंटर पॉइंट से हम लोगों ने दो पॉइंट्स बना लिए इसको ए कह देंगे इसको बी कह देंगे और एक जो है ये हमारे पास सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है यानी जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो रेडियस है आर इज इक्वल टू फोर्टीन सेंटीमीटर फिर उसने हमें थीटा भी दिया हुआ था ये हमने एंगल ड्रा कर लिया एंगल के बारे में उसने हमें बताया हुआ था कि हमारे पास एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री तो थीटा हमारे पास जो कि बना 45 डिग्री और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है आर्क लेंथ का आंसर फाइंड करना है यानी हम लोगों ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है कि हमारे पास एल का आंसर क्या है एल है आर और थीटा डेट्स मीन हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज करना है वो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर वाला करना है तो सबसे पहला काम ये है कि इस 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा का आंसर आ जाएगा 0.7857 रेडियन अब हमें फॉर्मूला यूज करना था फॉर्मूला में एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इसकी वैल्यूज पुट करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट अब हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स सिमिलर क्वेश्चन पहले हम सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेवन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आप सेम इस पैटर्न से सोल्व कर सकते हो एट टेन इलेवन ट्वेल्व फिफ्टीन और सिक्सटीन ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप किसी तरह से हैं कि आपको एल आर थीटा में से कोई सी दो वैल्यूज की वन होंगी तीसरी आपको फाइंड करनी होगी थीटा अगर रेडियन में है तो मोस्ट वेलकम यानी आप डायरेक्ट यूज कर लोगे अगर वो रेडियन में नहीं है तो हमने जो क्वेश्चन नंबर वन में प्रैक्टिस करी है कि इसको हम लोगों ने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना उसकी वजह से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस फॉर्मूले की मदद से इसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली साल गुजरा है 2019 उसमें ये क्वेश्चन एनुअल में लॉन्ग में भी आया हुआ था क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आर रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक हम लोग यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक बना भी लेते हैं स्टूडेंट ये एक सर्कुलर ट्रैक है उसने कहा एक रेलवे ट्रेन रनिंग कर रही है लाजमी बात है उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट भी होगा तो ए पॉइंट से ट्रेन ने रनिंग करना शुरू की और बी पॉइंट तक उसने मूव किया उसने कहा ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस जो है ना वो 500 मीटर है यानी सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है यानी आर हमारे पास फाइव मीटर है और जो ट्रेन की स्पीड है यानी ट्रेन जिस स्पीड से मूव कर रही है ए से बी की तरफ वो उसने बताई हुई है थर्टी किलोमीटर पर आर थ्रू वट एन एंगल हमें थीटा फाइंड करना है कि वो कितना एंगल बनाएगी ए से बी तक जाने में अगर वो टेन सेकेंड जो है वो विल इट टर्न इन टेन सेकेंड यानी वो टेन सेकेंड में कितना एंगल वो बना सकती है गिवन डेट आर इज इक्वल टू हंड्रेड एम यानी उसने हंड्रेड मीटर फाइव हंड्रेड मीटर उसने हमें दिया हुआ था वेलॉसिटी ऑफ द स्पीड वेलॉसिटी आपके पास है यानी ट्रेन की स्पीड हमारे पास कितनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू थर्टी किलोमीटर
मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई अब देखो स्टूडेंट किलोमीटर की जगह मीटर आ गया टाइम उसने हमें पूछा था दस सेकंड में कितना होगा जबकि ये स्पीड तो हमें आठ में दी हुई है तो इस स्पीड को भी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिक्सटी इंटू सिक्सटी से डिवाइड किया तो मीटर पर सेकंड सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट इसको ट्वेंटी फाइव ओवर थ्री मीटर पर सेकंड मजीद डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा एट पॉइंट थ्री थ्री मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ गई एल डिस्टेंस कवर्ड इन टेन सेकेंड के हमारा जो एल है वो क्या है डिस्टेंस हो रहा है कवर्ड कितने सेकेंड में टेन सेकेंड में और एल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम एल जो है वो किसके बराबर होता है वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे टाइम उसने हमें कितना दिया हुआ स्टूडेंट टेन सेकेंड वेलोसिटी का आंसर हम फाइंड कर चुके हैं वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो एटी थ्री पॉइंट थ्री एम ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा एल का एल का आंसर आ गया एटी थ्री पॉइंट थ्री एम आर का आंसर है फाइव हंड्रेड मीटर फाइंड हमें करना था टीटा का आंसर फॉर्मूला रिप्लेस करते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स रेडियन तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट थर्टीन थर्टीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन सोल्व होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जो काम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही सेम काम आपका क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसने कहा सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर एक सर्कल है जिसका रेडियस उसने हमें बताया हुआ है कि वो कितना दिया हुआ है सिक्स सेंटीमीटर ये उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है गिवन डेट आर इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर उसने कहा इज कट स्टेट एंड देन बेंट सो डेट इट्स सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कम फ्रेंस ऑफ द हुप ऑफ द सर्कल लाजमी बात है सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल है तो सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि वो उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू टू पाई आर इस सर्कल की टोटल लेंथ हमें पता है बट टू पाई आर है इस सर्कल का रेडियस हमारे पास सिक्स है हम यहाँ पे सिक्स की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आएगा ट्वेल्व पाई ये हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये पहले वाले रेडियस को यूज किया क्योंकि सर्कुलर वायर थी सर्कल वायर का सर्कम फ्रेंस भी हमें पता था तो एल का आंसर आ गया टू पाई उसने क्वेश्चन में कहा था इस कट हम लोग यहाँ से इसको किसी जगह से कट करते हैं कट करने के बाद उसने कहा था कि इसको स्ट्रेट कट कर दो कट करने के बाद उसी हम लोगों ने क्या कर दिया स्ट्रेट स्ट्रेट भी कर दिया देन बेंड हमें इसे दोबारा से बेंड करना था अब हम इसे दोबारा से क्या करें स्टूडेंट बेंड लेकिन अब जो बेंड करना है ना वो उसने बेंड करने के बारे में हमें बताया हुआ है कि जब हम उसे बेंड करेंगे बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कम फ्रेंस ऑफ द हुप अब हमें हुप का सर्कम फ्रेंस बनाना था यानी अब हम इसे हुप की शक्ल में कन्वर्ट करें हुप बेसिकली आपके पास एक ऐसी फिगर होती है जैसे वो कुप्पे टाइप होती है ना जिसे हम लोग तेल डालते हैं अक्सर आप पेट्रोल पंप पे भी देखा होगा कि हमें कोई मोबलाइल ऑयल डालना है तो वो इसकी शक्ल की जो एक उनके पास कुप्पी होती है उससे वो उसमें ऑयल डाल देते हैं तो अब उसने कहा था कि अब हमें उसे हुप में कन्वर्ट करना था और उसका सर्कम था और रेडियस उसने हमें उसका बताया हुआ था इसका रेडियस वो क्या था ट्वेंटी सेंटीमीटर नेक्स्ट उसने ये कहा फाइंड द मैयर ऑफ द एंगल अब हम लोगों ने जो एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एंगल हमें सर्कल में फाइंड करना है या एंगल हमें हुप में फाइंड करना है उसने कहा फाइंड द एंगल विच इट सबस्टेंट एट द सेंटर ऑफ द हुप यानी हमें इस हुप का एंगल फाइंड करना है यानी अगर हुप का एंगल फाइंड करना है तो मुझे रेडियस भी हुप का ही यूज करना पड़ेगा हुप का रेडियस कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर ये उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि आर इज इक्वल टू ट्वेंटी L हम इस सर्कल की मदद से फाइंड कर चुके थे L इज इक्वल टू ट्वेल्व पाई थीटा फाइंड करना था थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्वेल्व पाई ओवर ट्वेंटी फोर विच इज इक्वल टू फाइव बाई टू रेडियन तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर नेक्स्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक थेरम है थेरम पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स की थ्योरम में उसने कहा है यही थ्योरम बेसिकली जो हम लोगों ने थीटा इक्वल टू एल ओवर आर वाला किया था ये उससे कुछ मिलता जुलता सा थ्योरम है क्वेश्चन में उसने कहा है शो डेट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन हम लोग एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं एक सर्कल है सर्कल का एक सेंटर है ओ रेडियस है उसका एक पॉइंट है ओ दूसरी आर बना रहे हैं हम लोग एक पॉइंट बी बना रहे हैं कंसिडर आ सर्कल विद सेंटर एट ओ एंड रेडियस आर एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है रेडियस आर है ओ से ए भी रेडियस आर है ओ से बी भी रेडियस आर है लेट एन आर्क आर कौन सी बन रहे ए से बी की बात कर रहे हैं लेट एन आर्क ए बी सबस्टेंड एन एंगल थीटा वो हमें पहले ही नजर आ रहा था कि हमारा एंगल जो वो क्या बन रहा था थीटा बन रहा था एट द
ए ओ बी वो हमारे पास क्या बनेगा इज द सेक्टर ऑफ द रेडियस आर यानी हमारे पास ये जो ओ ए बी है या ए ओ बी है ये हमारे पास सेक्टर सेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम उस पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट यूज कर रहे हैं वो हम सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं बी से ओ आ जाओ ओ से ए आ जाओ और ए से बी आ जाओ अब डेफिनेशन हमें क्या कहती है ज्योमेट्री की डेफिनेशन ये कहती है जो हम लोगों ने वहां भी एलिमेंट्री ज्योमेट्री यूज की थी वही यहाँ पे है कि एज वी नो डेट द रेशो अब हमारे पास यहाँ पे रेशो आ रही है किन दो चीजों की रेशो आ रही है एक तो सर्कल के इस सेक्टर की और कंप्लीट सर्कल की लिखा हुआ है एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी टू द एरिया ऑफ द होल सर्कुलर रीजन यानी सिर्फ इस सेक्टर का एरिया क्या होगा और होल सर्कल का एरिया क्या होगा एंड रेशियो बिटवीन द एंगल्स एक तो एंगल इस सेक्टर में बन रहा है और एक इस कंप्लीट सेक्टर का एंगल होगा आगे लिखा हुआ है इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द एंगल इंस्क्राइड बाय द सेक्टर ओ ए बी टू द एंगल इंस्क्राइड बाय द होल सर्कुलर रीजन मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ द होल सर्कुलर रीजन यानी इस सेक्टर का एरिया और कंप्लीट सर्कल का एरिया इज इक्वल टू एंगल इस सेक्टर का डिवाइड बाय होल सर्कल का एंगल तो थीटा ओवर टू पाई एरिया ऑफ अ होल सर्कुलर रीजन सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो पाई आर स्केयर होता है पाई आर स्केयर नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी कौन सा आ जाएगा विच इज इक्वल टू वन बाय टू थीटा इन टू आर स्केयर और ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है यानी एम सी के हवाले से भी पूछा जा सकता है और वैसे आपका ये जो है वो इंपॉर्टेंट थे तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनको आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा जो भी उसमें कोई इश्यूज हैं या जो कोई प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हम लोग अपने एलएमएस पे जो है वो डील कर लेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज